接下来题型叫做混合，有两杯倒在一起，浇重量百分浓度的时候说过了，糖水加糖水，糖会变，水会变，糖水也会变，没有人保持不变，或公式不会变，代进去是一样。当初在做重量百分浓度的时候，我们说通常是容易的，容易的质量没有问题，有问题的是溶质的质量，这也是一样，墨浓度混合。通常是溶液的体积没有问题，但是溶质的墨数有问题，就把它加起来就对了。以前是糖水质量加起来，糖的质量加起来再进去，这样就是糖水体积加起来，糖的墨数加起来再进去。好，都是可以，我们都视为可加成，就是可以直接相加。那我们知道怎么算墨数，就是墨浓度乘以。溶液的升数，然后呢，所算墨浓度是墨除以溶液升数，所以呢，加起来第一个就体积加起来，两公升、三公升加起来，那再就是重点就是溶质墨是怎么算，就是浓度乘体积升数，所以呢，就六乘二是这一杯的氢氧化钠墨数，另外一个三乘二就是另外一杯的氢氧化墨数，然后把它加起来，然后就算出来，等等六答案。混合就这样做，好，找到墨数加起来，找到体积加起来，带进公式就 OK 了。停车站借问，怎样？跟刚才基本上完全一样，除了数字不一样之外，跟刚才都完全一样。然后呢，就是体积加起来，墨数加起来。刚刚跟你讲过了，通常体积不是问题。等一下我告诉你，所以问题的是墨数。这一杯有多少溶质的墨？那一杯有多少溶质的墨？要去算一下，怎么算？前面教过怎么算，然后加起来就可以了，你就会知道答案。于是停车站借问。不在，应该是不会。林中燕。二点四，你也不知道那二点四怎么来的。刚跟你说了，怎么降算墨额，降算墨浓度，然后呢，可加成就加起来。所以呢，要记得要换成公升，两百毫升是零点二公升。所以呢，就是下面就是体积加起来，上面就是墨加起来。那怎么算墨？墨浓度乘以溶液体积。体积公升做单位，所以第一杯要二乘以零点二，第二杯要乘以四乘以零点零五，然后把它加起来，然后就是数学，然后答案就二点四。OK， 下一题，下一题是告诉你结果要是四大 M， 但是要加两大 M 多少，做法跟刚才基本上一样。是未知数跟未知不一样。好，刚才是前面两杯已知混合，问结果多少？现在是第一杯知道，结果知道，问你第二杯是多少？就是未知数的位置不一样，但是想法、计算过程基本上是一样。请问你，这里我要加两大 M 的硝酸，多少毫升才能够配成我要的四大 M？ 三四大 M。请问它应该有多大？有多大？五号。对不起，你有说话吗？没有答案，不知道。微笑，你旁边的人救不了你，你要不要向远远远的地方求救？比如说斜前方的零后室。一千六百毫升哦，一点六公升，你做。刚才跟做法跟刚才是一样，就是墨加起来，体积加起来，当然公式。那怎么算墨？墨浓度乘以溶液体积，体积公升做单位。好，记得换成公升。所以呢，我们就这样假设，带进去。下面是体积加起来
零点四公升加个不知道多少，上面是浓度乘以体积，换成算末，所以十大案的乘零点四，然后两大案的乘 x， 然后就可以认真努力的把它算出来，就是一点二公升。他问的是毫升，谁要写一千两百毫升？所以答案是一千两百毫升，这就是我们的做法，这就是所谓的混合的题型。说过了，基本上的想法跟当初的重量百分浓度是完全一样。事实上，墨浓度的计算的想法都是跟当初的重量和浓度的想法是一样，只是带的公式有点不一样而已。这就是我们给各位做的例题跟练习。